Sa video na to, pag-usapan natin sa wikang Tagalog, ano nga ba ang peso cost averaging? Ang peso cost averaging ba ay maganda, nakakabuti ba to? Ano yung pinakatulong nito sa isang normal na investor? Kaya kung ikaw to, gusto mo malaman kung anong peso cost averaging, averaging itong video na to ay para sa iyo. Panoorin mo na, panoorin mo na, panoorin mo na. Hello everyone! Andito na naman tayo para sa Tagalog vlog natin na nga po ko kahit isang Tagalog na vlog kada linggo para sa inyo. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, nakikiusap ako, pakisubscribe, pakitamaan ang kampana para ma-update kayo. Every time, meron akong bagong video tungkol sa investing, tungkol sa stock market, tungkol sa pagninegosyo. Kasi isa lang naman ang aking pakay. Gusto ko, yung, gusto ko kayong matuto upang yung pangarap nyo na maging sarili nyong boss, yung pangarap nyo na yung sarili nyong pangarap, linalakan nyo, magawa nyo din. At I hope yung channel na to makatulong sa inyo. Kaya pakisubscribe, pakilike, at pakistay up until yung pinakadulo ng Tagalog na video to. Hirap na hirap ako pero gagawin ko to para sa inyo. So enjoy the rest of the video. Ngayon, matagal na ako hindi nakagawa ng video tukol sa peso cost averaging at naisip ko, nararapat din naman na gawin ko to sa wikang Tagalog para naman sa mga taong na gusto matuto. Kasi pag inisip mo yung salita ng peso cost averaging, kung hindi ka talaga nag-invest, mapapaisip ka mukhang, hmm, isa tong banyagang salita, isa tong bagay na hindi ginagamit sa pang-araw-araw. So, yung pinakalayunin ko sa video na to is para ma-breakdown. I'll try my best na medyo taglish pa rin kasi baka hindi ko siya ma-explain na mabuti kung purong Tagalog. Pero yung pinakalayunin ko sa video na to para makita nyo yung good side ng peso cost averaging, yung negative side ng peso cost averaging, tsaka ano nga ba ito talaga para makita mo kung para sa'yo to o hindi. Kasi yung, yung pinaka-goal natin sa investing ay ito eh. Kailangan nyo malaman ano yung mga different styles, different strategies para malaman mo ano yung nagbabagay para sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng investing techniques magbabagay sa bawat tao. Hindi naman lahat ng mga investing techniques uh, magfe-fit eh. Kaya nga, hindi ko alam bakit yung mga iba tao pinipilit nila yung sarili nilang style sa isang tao. Hindi naman siya nararapat na pare-pareho tayo. It's not a one-size-fit-all strategy. So, ano nga ba ang peso cost averaging? Ang peso cost averaging basically is this. It's a methodology. It's a strategy. It's a way for people na madaming paraan para mag-invest eh. Yung sinasabi ng peso cost is maglalagay ako, mag invest ako sa stock market, sa UITF, sa mutual fund, sa VUL, regardless kung ano man yung asset class na yan, on a regular basis. Ang sinasabi ng peso cost averaging, yung regular basis na yan, depende sa'yo. Gusto mo ba maglagay every week, every two weeks, every month, every quarter, every six months? Peso cost average says that on a regular basis na kung ano yung dinefine mo na regular para sa'yo, yun ang ilalagay mo, yun yung yung mo. Tapos, eh, ano nga ba? Magkano nga ba ilalagay mo? Depende na rin sa'yo yun. Ang peso cost averaging, hindi siya mandatory na na kailangan mo maglag, na ito dapat ilalagay mo na amount. It depends on you. So, meaning, kung sobra mong pera lang, 100 pesos, di 100 pesos lagay mo. Kung sobra mong pera, 1,000 pesos, di 1,000 pesos lang lagay mo. Kung sobra mong pera, 5,000 pesos, 5,000 pesos lang ilagay mo. And I've been saying it all the time, yung pinaka- Tulong din naman talaga ng investing is dapat maglagay ka ng amount of money na kaya mo. Yung, yung pinakatulong ng investing is dapat it's an amount of money na kahit mawala siya, buhay ka pa rin. It should be an amount of money na kahit anong mangyari, hindi mo siya magagalaw. Ayun yung pinaka-strength nun. So, peso cost averaging is a fixed amount of money, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos na kaya mong ilagay, kaya mong i-invest on a regular basis na hindi mo siya gagalawin. Yun yung pinaka-strength niya. Nakakalimutan mo lang. Please remember this. Sa kahit anong investment na sinasabi ko, sa kahit anong uh, investment na tinuturo ko sa, sa lahat ng mga tao, kailangan yung ilalagay mo yung amount na pag, pag nawala siya, hindi ka masasaktan. Kaya dapat yung amount, madali kasi mag-isip na, sige, lalagay ko malaki para mas yayaman ako agad. Pero kung masasaktan ka doon, kung di mo siya kaya i-tolerate din, it's not an amount of money that you should put there. So, you have to decide Every 15, every 30, every time na may sweldo ako, maglalagay ako ng 1,000 pesos. Every 15, every 30, kada may sweldo ako, maglalagay ako ng 2,500 pesos. Ngayon, saan siya magiging effective? Effective ang peso cost averaging for long term. Meaning, you will see the benefits of this when I say long term. At the very, very least, 
10 years. It should not be less than 10 years. If you are looking for something that will earn, that will benefit you in less than 10 years, maybe best of cost averaging is not the best avenue. So you're, you're saying, eh, paano yun? Meron naman ako nag investment ng best of cost averaging naman ako, pero four years pa lang kumita na ako. It can happen. But what I want you to say is to manage expectations dapat at the back of your head. You should not take it out. Hindi mo dapat siya tatanggalin in less than 10 years. If 20 ka, dapat hindi mo siya tatanggalin above, th above 30 years old. Dapat more than 30 ka ba bago tanggalin yun. Pero eto, kung 20 ka, dapat iniisip mo 40-year time horizon. Iniisip mo, since bata pa ako, I have the ability to put in more money and I have the ability to take in more risk and I have the ability to let this grow. Kasi yung pinakalakas ng investing, imagine this, kung pinagalaw, pinalaki mo yung pera mo ng from 20 to, 4, to 60 years old, 20 to 40 years old, then yung years of investing mo, sobrang laki, sobrang lalim, sobrang daming chance for you to to make money. Yung inisip kasi ng tao, get rich quick. Inisip kasi ng ibang tao, ang tagal naman, 3 years, di pa ako makita. Hindi eh. What if on year 40, yung pera mo biglang boom, lumaki ng sobra. Kung inaral nyo yung buhay ni Warren Buffett, gumawa ko ng video about that, yung malaking kita niya, the way na sobra naging billionaire siya was when he was in his 50s. Meaning, anong kinawa nyo nung 20, 30, 40, 50 siya? He was invested but he was patient. Kasi yung pagyaman naman, di naman siya nangyayari overnight eh. Kung sobrang dali nung pagyaman nila ng tao milyonaryo, lahat ng tao milyonaryo, hindi ganun yun. So, ito yung gusto ko sabihin. You need to manage your expectations. Kung gusto nyo mag peso cost averaging, at the very least, 10 years. Kung kaya nyo, 20, 30, 40, even better. Ano yung pinakatulong pa nito? Yung malaking problema sa Pilipino, walang disiplina eh. Yung tinutulong nito sa Pilipino is, kada sweldo, may tinatabi ka na amount. Yung tinutulong nito sa Pilipino, kada sweldo, kada time na meron kita, Hindi lang siya na tinatabi mo, na linalagay mo, di mo rin siya tinatanggal. Yun yung pinaka-strength ng peso cost averaging. And that's what I want to suggest to all of you as well. Kaya sinabi ko nga sa simula pa lang, dapat yung ini-invest mo na pera, it should be an amount of money na hindi nyo ginagalaw. It should be an amount of money na kahit anong mangyari, hindi mo siya gagalawin, hindi mo siya tatanggalin, hindi ka kakabahan kahit anong mangyari doon. Yun yung pinaka-strength doon. Yung disiplina na number one, naglalagay ka, Hindi lang naglalagay ko kung kailan inspired ka. Naglalagay ka every time. Kahit hindi mo feeling mag maglagay. Kahit bagsak yung market. Kahit nakakatakot. Kahit may masamang nangyayari. Dapat yung disiplina na naglalagay consistently over the long term. Pero hindi lang yun. Kahit kumita ka, kahit umakyat na siya, kahit malaki na linagay mo, yung discipline na hindi mo siya tinatanggal. And I'll tell you this, the reason why I'm saying this and making these videos, because I know I will be historically correct that 40 years from now, lahat sa inyo na nagpeso cost averaging, your investments will do well. Why? Because putting in money regularly and not taking it out, will beat someone na ginagastos lang yung pera sa isang bagay na hindi niya ginagamit. Kasi alam niyo ba, yung problema naman ng Pilipino, hindi lang dahil hindi siya nag-invest eh. Yung problema, hindi siya naglalagay consistently. Yung problema, pag kumita siya ng pera, tinatanggal niya eh. Pero imagine, ganong kalaki yung pera mo pag consistent ka naglalagay, tapos kumikita yung pinaglalagyan mo, tapos hindi mo pa siya tinatanggal. Doon niya yaman yung Pilipino. And yung, yung sinasabi ko ngayon, boring siya, hindi to get rich quick eh. Hindi to yung, oy, 100% ka agad, 200% ka agad eh. The best way to get rich is to get rich right. That you do not try to do shortcuts. If you do shortcuts, that's when you will lose. That's when you will lose money also. Next, uh, bakit po gusto ang peso cost uh, averaging? Ano yung pinaka-advantage din niya? It's basically this. Pwede mo kasi ilagay yung peso cost averaging sa stock market. Pwede mo ilagay, pwede mo implement yung peso cost averaging sa UITF, sa mutual funds na. Yung nangyayari doon, meron siyang volatility, meron siyang paggalaw. So, ano yung sabihin nun? Sa, sa mga oras na sobrang bagsak ng merkado, sa mga oras na sobrang madaming kinakabahan, madaming nangyayari, ginagawa ko tong video na to at the time na merong coronavirus, ginagawa ko tong video na to at the time na bagsak yung market, please remember, high ng PSEI 2018 was near 9,000. At this point in time, we are February 2020, I'm dating this video already, the market is at 7.1. It's, it's lower than its all-time high. But the reason why peso cost average is also strong because it gives you the discipline na kung kailan lahat ng tao takot, ikaw sinusundan mo lang yung plano mo. Lagay ka ng lagay kahit takot lahat ng mga tao. And if you've been following history, money is made when everyone's scared. Money is made when pag lahat ng tao takot maglagay ng pero-pero, ikaw may disiplina ka, naglalagay ka. Ikaw may disiplina ka, 
unti-unti mong pinupondohan yung pangarap mo, unti-unti mong linalagay yung yung pera mo. So, yun yung pinaka yun yung pinaka advantage na every time na bagsak yung market, ikaw hindi ka takot kasi part ng plano mo, regardless kung bagsak siya o mataas, naglalagay ka pa rin. And here's the thing. Every time na mataas siya, every time lahat ng mga tao sinasabi, mahal na to, eh, mahal na to, eh, mahal na to. Ikaw, may disiplina ka pa rin naglalagay ka. Uh, just a disclaimer, paglagay sa taas also, it's not the most efficient. It's not the most. There are other ways also. But ako, ah, mahilig ako bumili sa mas mababa eh. Pero, kung hindi ka naman marunong mag-timing, hindi ka marunong mag-valuations, hindi ka marunong mag-isip kung mura yung stock na to, or mura yung market na to, or mataas yung market na to ngayon, Uh, okay lang maglagay sa taas as long as part yun ng plan mo. Kung passive investor ka naman, it will also work still. So, negative side siya kasi nabibili mo siya ng mataas. Negative side siya kasi nabibili mo siya ng mas mahal. Pero, I'd rather na may ini-invest kayo kasi wala kang ini-invest na ginagastos niyo lang yung pera niyo. So, yung, as, as what I said sa start ng video, peso cost averaging is not for a lot of people. Peso cost averaging may not be for everyone out there also. Pero ito yung para sa mga tao na ayaw na mag-timing. Ito ay para sa mga tao na ayaw ng magbasa ng valuations. Ito ay para sa mga tao na busy na mag-aral ng technical analysis na okay lang sa kanila na tanggap nyo na may, magkakaroon ng time na mataas yung market eh, na mapapabili ka ng mahal. Pero yung habol mo naman, hindi kung nasan siya ngayon, pero kung nasan siya later on. Kaya ako sinabi na effective siya for 10 years at least na time horizon. Lastly, saan siya pinaka-effective? Effective to para sa mga tao na may steady income. Meaning, yung may steady income ka, may fix ka na dumadating na expected mo na ito yung matatanggap mo na pwede ka mag-budget ng certain amount. Please remember, sinasabi ko to pa ulit-ulit ko to sinasabi, you must treat your investments as an expense. Meaning, gastos dapat yung investments mo. Dapat sa budget nyo, tinatanggal nyo na yung gastusin nyo na linalagay nyo sa investment. So, tatanggalin mo na sa budget mo, expense to uh, mutual fund, UITF, stocks naka-alat na yun, naka-budget na, na, na hindi, hindi mo na siya natatanggal. So, kung, kung wala ka pang isang million, pero meron kang 5,000, meron kang 10,000 na dumadating na pwede mong invest every month, doon siya effective, na steady siya. Kasi kung may isang million ka, sasuggest ko, huwag mo na siya hati-hatiin. Maghanap ka na ng isang way kung paano mo siya may invest ng isang magandang, uh, na medyo sizable yung pwede mong ilagay para later on, pag umakyat yun, medyo sizable din yung kikitain mo. So, effective to para sa mga tao na wala pa yung malaking amount of money nila, pero gusto nilang paunti-unti ponduhan na yung malaking amount na yun. Kasi, para siyang abot ay isang million, kailangan ko magsimula ngayon. Regardless kung maliit lang yung pera mo, abot din naman sa isang million yun. It's all about the consistency of doing it right here, right now. So, Lastly, also, lastly ako ng lastly, no? but comment below if you're learning, comment below kung may natututunan kayo dito. Before I go to my last point, quick plug, lahat ng mga seminars ko nasa baba, lahat ng mga seminars ko about investing in the stock market nasa baba, Taiwan, London, Singapore, uh, Doha, Qatar, Dubai, Tokyo, Manila, it's all in the links below. I hope you can join us. And sa mga online sessions ko with Chinkitan and Sean C, they're all online courses sa mga gusto matuto ng stock market at business. Nasa link din siya below. Tsaka sa lahat ng mga gusto matuto, uh, in all of this, via books. Links are down below as well. Nasa Shopee siya, pwede nyo siya ma-order. Uh, and it will be delivered to wherever you are in the world. Lastly, is this. Saan siya nababagay? Kung gusto mo mag peso cost averaging, my suggestion is this. Kumuha ka ng equity index fund. It's the lowest cost type of index fund. And for sure, bumabagba yun, bumabagsak yun. Pero studies, history, math has shown it that it always goes back higher than where it was before. Or, kung stocks yung gusto mong bilhin, kailangan mong me me medyo mag-aral pa rin ng fundamental analysis. Please remember this. Hindi excuse na nagpipeso cost averaging ka na hindi ka nag-aral. Kailangan mo pa rin mag-aral. Kailangan mo pa rin mag-aralan kung ano stock bibilhin mo. So, kung magpipeso cost averaging ka tapos diretso stock market, kailangan mong bilhin yung isang stock na nag-grow. Meaning, yung income niya, yung sales niya, yung dividends niya, yung kung nasan industriya siya, yung kumpanya na yun, lumalago pa, lumalaki pa. Kasi kung hindi na siya nag-grow, it does not make sense. Hindi, hindi nag-make sense mag-invest doon. Kasi bakit? Baka 5 years from na, 8 years from na yung company niyo yun, hindi na malakas yung kita. Hindi na siya ganun kaganda. Then, bali wala yung pag-peso cost average mo. It, kahit kung peso cost average ka, pero yung um, pangit na kumpanya na bili mo, it won't really help. If the company's not making money, then it really won't help you also. So, kung super busy ka, hindi mo talaga kayang aralin ano yung magandang stock na. So, my suggestion is basically this. Peso cost averaging kasi gawin mo siya sa UITF. Pero meron kang UITF na equity index fund. Pero kung meron kang time na mag-aral, so suggestion ko is peso cost averaging 
use fundamental analysis to know which stock is good and growing. So, that's it. Comment below kung may natutunan kayo. Comment, I'm learning. Kung natuto kayo sa peso cost averaging. Comment, peso cost averaging. Kung gusto mo yung peso cost averaging. Comment, ayaw ko. Ayaw mo yung peso cost averaging naman. So, that's it for now. Marvin Germo, another tag tagish vlog for the week. I hope yung video na to, madami kayo napulot na aral. I hope sa video na to, marami rin kayo natutunan. Kasi yun lang naman eh. yun lang naman adikain ko para sa mga video na to. Maturuan ng bawat Pilipino na hindi dapat maging boring ang pag-usapan yung pera. Hindi dapat, hindi na dapat pinag-usapan yung pera na ang investing ay isang bagay na kung nasan ka man kailangan mo siyang matutunan kasi kailangan mo ponduhan ng pangarap mo kailangan mong lagyan ng pera like, kailangan mo lagyan ng numero ang financial freedom para sa'yo and I hope yung simpleng channel ko na to matulungan kayo one step at a time one step at a time if I get to influence 10 million Filipinos towards financial freedom that would be so amazing and that will make all of this worth it as well so yun lang this is Marvin Germo Di ko na tatagalugin yung ending ah. I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon guys and God bless you all.